Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu Pada video kali ini Saya akan menyampaikan bagaimana uh, Tabel gaji Kenaikan gaji berkala bagi ASN P3K Dan bagaimana contoh penghitungannya uh, Bapak dan Ibu yang saya hormati Bahwa Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023 ASN P3K berhak untuk uh, Mendapatkan Kenaikan gaji berkala. Nah, seperti kita ketahui bahwa gaji berkala itu adalah uh, kenaikan gaji yang secara otomatis naik setiap uh, dua tahun sekali jika memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, Bapak dan Ibu pada video kali ini saya akan menyampaikan tabel gaji dan uh, bagaimana contoh penghitungannya bagi ASN P3K. Baik. Kemudian ibu di tabel gaji sesuai dengan Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023 bahwa untuk P3K yang golongan 9, golongan 10, golongan 11 dan golongan 12. Seperti kita ketahui bahwa untuk ASN P3K guru itu ada yang diangkat golongannya golongan 9, ada juga yang diangkat golongan 10. Golongan 10 itu ketika dia memasukkan persyaratannya yaitu memiliki jasa S2. Nah, bagi yang memiliki jasa S1 itu termasuk kepada uh, golongan 9. Nah, untuk golongan 9, dan kita lihat di sini di tabel uh, gajinya, untuk masa kerja golongan 0 tahun ketika Bapak dan Ibu SNP3 menerima SK, itu gaji yang tertera pada SK-nya itu 2 juta Rp966.500. Nah, Ibu, nah, ketika uh, apa peraturan uh, Permen Pan RB ini berlaku, maka uh, sejak uh, diangkat TMP uh, dari 0 tahun, maka ASN P3K berhak untuk mengusulkan kenaikan gaji berkala pada 2 tahun berikutnya. Dengan catatan apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nanti kita akan coba uh, seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Nah, untuk yang 0 tahun kemudian memenuhi syarat naik KGB uh, itu, uh, gajinya itu akan naik dari 2.966.500 menjadi 3.59.800 ya. Jadi dari 0 tahun lalu memasuki tahun kedua ya itu akan naik gajinya itu sekitar 3.59.800 rupiah. Sementara untuk golongan e, 10 gaji pokok yang tertera pada SK e, yang diterima pada e, SK awal itu 3.91.900 rupiah. Kemudian akan mendapatkan kenaikan gaji berkala ya, untuk dua tahun yang akan datang itu menjadi 3.189.200 rupiah. Nah ini adalah tabel gaji yang secara berkala akan diterima oleh ASN P3K baik golongan 9, golongan 10, golongan 11, golongan 12 atau golongan yang lain yang sudah ditetapkan uh, pada Permen RD nomor 7 tahun, 2020, uh, tahun 2023. Nah seperti kata kita ketahui ada juga yang golongan uh, golongan lain ya saya hanya di sini hanya membahas untuk yang golongan 9 dan golongan 10. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa tabel gaji uh, untuk masa kerja kalau kita lihat uh, masa kerja di akhirnya yaitu pada masa kerja uh, 32 tahun ASN P3K akan mendapatkan Gaji pokok 4.872.000. Jadi ini adalah gaji pokok sebelum e, tunjangan, ya, Bapak Ibu. Jadi gaji pokok yang tertera pada e, SK, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, e, kita akan coba lihat perhitungannya seperti apa yang harus ditempuh oleh ASN P3K untuk dapat e, memenuhi persyaratan kenaikan gaji berkala. Nah, silakan, Bapak Ibu, e, tabel ini cermati. Posisinya ada di mana? Jadi yang dihitung itu, saya ulangi lagi, yang dihitung itu ketika kita mendapatkan SK penempatan pertama kali dengan hitungan 0 tahun, ya bukan pada e, masa Bapak dan Ibu mengajar sebelumnya, tapi dihitung berdasarkan 
baru pertama kali menerima menerima SK ASN P3K dan dihitungnya itu 0 tahun. Baik. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat tata cara penghitungannya. Contoh penghitungan kenaikan gaji berkala bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita lihat contoh nomor satu. Golongan 9, masa kerja golongan 0 tahun, gajinya itu gaji pokok yang tertera pada SK yang pada SK ketika pertama kali menerima SK. Kemudian posisinya adalah jabatan fungsional. Kemudian TMTSK pengangkatan misalkan kita hitung TMTSK pengangkatannya 1 Mei 2021. Kemudian pada eh, SK tertulis masa perjanjian kerja 4 tahun. Lalu Bapak Ibu, kita lihat predikat kerjanya. Nah, untuk eh, mendapatkan kenaikan gaji eh, berkala, ASN P3K harus memenuhi predikat predikat kerja dihitung pada tahun 2021 nilainya misalkan di, e, dinilai oleh atasan langsungnya itu sangat baik kemudian e, pada tahun 2022 yang bersangkutan nilainya baik nah ketika yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut golongan 9 PMT kenaikan gaji berkala 1 Mei 2023 Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya TMTSK pengangkatan pada tanggal 1 Mei 2021, maka Bapak dan Ibu ASN P3K akan menerima gaji berkala itu di tahun 2023 tanggal 1 Mei dengan catatan dengan catatan uh, sesuai dengan uh, masa perjanjian kerja. Lalu predikat kerjanya juga itu sangat baik. Kemudian, Bapak Ibu, uh, Ketika kayak persekutan itu akan e, menerima gajinya itu 3.59.800 rupiah dengan catatan masa kerja golongannya 2 tahun. Tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2023. Jadi kita lihat dari 1 Mei 2021 ditambah 2 tahun lalu kemudian e, kenaikan gaji berkalanya itu ada pada 1 Mei 2023. Lalu contoh yang kedua. Golongan 9, masa kerja 0 tahun, gaji 2.966.500, jabatan fungsional, jabatan fungsional TMT SK pengangkatan 10 April 2021. Karena apa, Bapak dan Ibu, di beberapa daerah ada perbedaan eh, TMT pengangkatan SK. Kemudian tertulis juga masa perjanjian kerjanya itu 4 tahun. Kemudian dilihat di predikat kerjanya, tahun 2021 sangat baik. Tahun 2022, baik. Ketiga, kayak yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongan 9, PMT kenaikan gaji berkala 10 April 2023. Sama, hitungan seperti tadi, 2 tahun dari 10 April 2021. Maka, pada tahu, pada tanggal 10 April 2023, ASMP 3 kata tersebut juga berhak untuk e, mendapatkan kenaikan gaji berkala dengan catatan Predikat kinerja, predikat kinerjanya itu sangat baik dan baik sesuai dengan ketentuan dalam Permenakan RB Nomor 7 Tahun 2023 bahwa minimal berkinerja baik. Nah, masa kerja golongan yang tertulis dalam SK kenaikan gaji berkala itu dua tahun, ya. Gaji 3.59.800 tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2023. Lalu kemudian peran itu di contoh 3. Golongan 9, masa kerja golongan 0 tahun. Gaji eh, 2.966.500, jabatan itu fungsional, TMTSK pengangkatan itu 1 April 2021, masa perjanjian kerja 4 tahun, predikat kinerja tahun 2021 cukup, kemudian tahun 2022 baik. Nah, ini catatannya. P3K yang bersangkutan belum dapat diberikan kenaikan gaji berkalanya sampai yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Jadi sekali lagi, karena di tahun 2021 dia peradikat kinerjanya cukup, sementara sesuai dengan peraturan menteri bahwa minimal ber berkinerja baik, maka ASN P3K tersebut tidak berhak untuk uh, mendapatkan kenaikan gaji berkala. Kemudian contoh 
Apabila saya tidak akan pada contoh tiga tadi memiliki predikat kinerja tahun 2023 baik, maka nah ini ingat berarti yang bersangkutan itu harus menambah satu tahun, ya. Karena apa? Ada satu tahun predikat kinerjanya itu hanya cukup sementara syaratnya harus baik. Maka P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongan 9, PMT kenaikan gaji berkala 1 April 2024. Nah, kalau kita lihat di angkatnya itu kan PMT awalnya 1 April 2021. Karena ada satu tahun yang berkinerja cukup, maka yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya dan minimal baik. Harusnya dia mendapatkan uh, apa uh, KGB-nya per 2 tahun, ini menambah satu tahun karena ada satu tahun yang bersangkutan uh, kinerjanya itu hanya cukup. Berarti 1 April 2024 gajinya itu 3 juta 59.800 rupiah. Lalu di contoh 5, Bapak Ibu, golongan 9, masa kerja golongan 0 tahun, gaji 2.966.500, jabatan fungsional, PMTSK pengangkatan 1 April 2021, masa perjanjian kerja 2 tahun. Jadi kita lihat tercantum di SK-nya itu berapa masa perjanjian kerjanya. Nah, predikat kinerja sangat baik. Yang tahun 2021, tahun 2022 baik. Nah, P3 kayak yang ini, yang bersangkutan, belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 April 2023 karena masa perjanjian kerjanya sudah berakhir. Kenapa berakhir? Karena di masa perjanjian kerjanya hanya tercantum 2 tahun. Ya. Maka, itu, lihat SK-nya, apabila misalkan Bapak dan Ibu masa perjanjian kerjanya hanya dua tahun maka yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk uh, diberikan kenaikan gaji berkala. Kemudian di contoh 6, misalkan golongan golongan 17, masa, uh, masa kerja golongan itu 0 tahun, gaji 4.132.200, jabatan pimpinan tinggi ini untuk yang uh, JPT, TMTS Kepengatan Presiden 1 April 2021. TMT pelantikan 27 April 2021. Masa perjanjian kerja 4 tahun. Predikat kinerja 2021 sangat baik, tahun 2022 baik. P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongan 17. Kemudian TMT kenaikan gaji berkala 27 April 2023 karena dihitungnya TMT pelantikan, ya bukan TMT SK, yaitu tanggal 27 April 2021. Kenaikan gajinya itu menjadi 4 juta 262.200, TMT-nya 1 Mei 2023. Ini peperan ibu, e, contoh e, tabel penghitungan, kenaikan gaji perkala, cermati peperan ibu, SK yang bapak ibu terima, lalu kemudian belajar menghitung sendiri, lihat tabel yang sudah saya sajikan tadi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.